अध्याय अठारह उत्पत्ति अध्याय अठारह इब्राहिम ममरे के बांजो के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पाव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊ और उसमें से आप अपने अपने जीव को तृप्त करें तब उसके पश्चात आगे बढ़े क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर सो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास पूर्ति से जाकर कहा तीन सदा मैदा फूर्ति से गूंद और फुल के बना फिर इब्राहिम काय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फूर्ति से उसको पकाया तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहा है उसने कहा वह तो तंबू में है उसने कहा मैं बसंत कृतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था सो सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है तो क्या मुझे यह सुख होगा तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा सारा यह कहकर क्यों हंसी क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी उसने कहा नहीं तू हंसी तो थी फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूं वो क्या इब्राहिम से छिपा रखो इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेंगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे इसलिए कि जो कुछ यहवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे फिर यहवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा कदाचित उस नगर में पचास धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन पचास धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि तू दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो यह तुझसे दूर रहे क्या सारी पृथ्वी का न्याय न्याय न करे यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में पचास धर्मी मिले
तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा फिर इब्राहिम ने कहा हे प्रभु सुन मैं तो मिट्टी और राख हूं तो भी मैंने इतनी ढीटाई की कि तुझसे बातें करो कदाचित उन पचास धर्मियों में पांच घट जाए तो क्या तू पांच के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश कर डालेगा उसने कहा यदि मुझे उनमें पैतालीस भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा फिर उसने उससे यह भी कहा कदाचित वहां चालीस मिले उसने कहा तो मैं चालीस के कारण भी ऐसा न करूंगा फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर तो मैं कुछ और कहूं कदाचित वहां तीस मिले उसने कहा यदि मुझे वहां तीस भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा फिर उसने कहा हे प्रभु सुन मैंने इतनी ढीटाई तो की है कि तुझसे बातें करो कदाचित उसमें बीस मिले उसने कहा मैं बीस के कारण भी उसका नाश न करूंगा फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर मैं एक ही बार और कहूंगा कदाचित उसमें दस मिले उसने कहा तो मैं दस के कारण भी उसका नाश न करूंगा जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया उत्पत्ति अध्याय उन्नीस उत्पत्ति अध्याय उन्नीस सांझ को वे दो दूत सदुम के पास आए और लूत सदुम के फाटक के पास बैठा था सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा हे मेरे प्रभु अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाव धोइए फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए उन्होंने कहा नहीं हम चौकी में रात बिताएंगे और उसने उनसे बहुत बिनती करके उन्हें मनाया सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई उनके सो जाने से पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक बरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहा हैं उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई न करो सुनो मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा अच्छा हो तो मैं तु, उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आओ और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो पर इन पुरुषों से कुछ न करो क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं उन्होंने कहा हट जा फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहां रहने के लिए आया पर अब न्याय भी बन बैठा है सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए तब उन पाहुनों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए फिर उन पहुनों ने लूत से पूछा यहाँ तेरे और कौन कौन है दामाद बेटे बेटिया व नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा उठो इस स्थान से निकल चलो क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने हरा सा जान पड़ा जब वह फटने लगी तब दूतो ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा 
नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म से भस्म हो जाएगा पर वह विलंब करता रहा इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना उस पहाड़ पर भाग जाना नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा लूत ने उनसे कहा हे प्रभु ऐसा न कर देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता कहीं ऐसा न हो कि कोई आपत्ति विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊ देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है मुझे वही भाग जाने दे क्या वह छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा उसने उससे कहा देख मैंने इस विषय में भी तेरी बिनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश न करूंगा फुर्ती से वहां भाग जा क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सन्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टिका सा धुआं उठ रहा है और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया और लूत ने शोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा क्योंकि वह शोर में रहने से डरता था इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो संसार के रीति के अनुसार हमारे पास आए सो आ हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। सो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई सो आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी ने एक पुत्र को जन्म दिया उसका नाम मोवाब था वह मोवाब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ और छोटी पुत्र भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम बेनमी रखा वह अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ